dear students welcome to this lecture of class plus 2 from the unit polymer hum last lecture ke andar addition polymers ke bare mein discuss kar rahe the addition polymer aise polymer hote hain jo addition reaction ke dwara bante hain jin ke andar monomer unit ek dusre ke sath link ho jati hain without elimination of simple molecule तो हम इस लेक्चर के अंदर जो रिमेनिंग एडिशन पॉलीमर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहला है टेफलॉन इसे हम पीटीएफई -E भी बोलते हैं और अगर इसका पूरा नाम देखें तो पी से बनेगा पॉली टी से बनेगा टेट्रा एफ से बनेगा फ्लोरो और ई e से बनेगा एथीन पॉली टेट्रा फ्लोरो एथीन इसकी मोनोमर यूनिट याद करना वेरी इजी है अगर हम इसमें से पॉली वर्ड हटा दें तो क्या रह गया टेट्रा फ्लोरो एथीन रह गया और जिसका फार्मूला होता है सी एफ टू डबल बॉन्ड सी एफ टू ये मोनोमर यूनिट कुछ उसी तरह से है जिस तरह से एथीन की मोनोमर यूनिट होती है पॉलीथीन एथीन जो मोनोमर यूनिट होती है अगर हम देखें तो एथीन होती है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू तो हाइड्रोजन को हमने फ्लोरिन से रिप्लेस कर दिया जब हम इसका पॉलीमर बनाएंगे तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के अंदर चेंज कर देंगे दोनों तरफ एक एक बॉन्ड लगाएंगे और ब्रैकेट में बंद करके बाहर एन लिख देंगे इसका मतलब है कि लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है नेक्स्ट पॉलीमर है ओरलोन जिसे हम पेन भी बोलते हैं पेन का अगर पूरा नाम देखें तो पोली एक्राइलो नाइट्राइल है और अगर इसमें से पोली वर्ड हटा दें तो यहाँ पर रह जाता है एक्राइलो नाइट्राइल एक्राइलो नाइट्राइल इसकी मोनोमर यूनिट है जिसका फॉर्मूला होता है सी एच टू डबल बोन्ड सी एच और सी एन इससे पोलीमर बनाएंगे तो डबल बोन्ड को सिंगल बोन्ड के अंदर चेंज कर देंगे एक बोन्ड सी एच के साथ और एक बोन्ड सी एच टू के साथ लगाएंगे और इस तरह से ब्रैकेट में बंद करके बाहर एन लिख देंगे नेक्स्ट पॉलीमर है नियोप्रीन इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो इसके नाम से ही मिलती जुलती है हमने नियो को क्या किया क्लोरो से रिप्लेस कर दिया क्लोरोप्रीन बन गया और इसका फॉर्मूला होता है सी एच टू डबल बोन्ड सी एच फिर सी इसके साथ सी एल डबल बोन्ड सी एच टू जब हम इससे पॉलीमर बनाएंगे तो डबल बोन्ड को सिंगल बोन्ड के अंदर और सिंगल बोन्ड को डबल बोन्ड के अंदर चेंज करेंगे और इस तरह से कह सकते हैं कि सी एच टू सी एच डबल बोन्ड सी इसके साथ सी एल और फिर सी एच टू जुड़ा हुआ है ब्रैकेट में बंद करके बाहर एन लिख दिया नेक्स्ट पॉलीमर है थायोकोल और थायोकोल की दो मोनोमर यूनिट होती हैं एक तो इथाइलिन डाइक्लोराइड और दूसरा सोडियम टेट्रा सल्फाइड इथाइलिन डाइक्लोराइड इथ इथ का मतलब होता है जिसमें दो कार्बन एटम हो तो सी एस टू सी एस टू और डाइक्लोराइड मतलब दो क्लोरीन है तो प्रत्येक जो कार्बन है उसके साथ एक एक क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है सोडियम एन ए सिंबल होता है टेट्रा का मतलब चार होता है और सल्फाइड यहाँ पर सल्फर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एन ए टू एस फोर इसका फॉर्मूला हो गया जब यहाँ पर पॉलीमर बनेगा तो यहाँ से क्या होगा एन ए सी एल का रिमूवल होगा और इस तरह से कह सकते हैं कि सी एच टू सी एच टू और इस तरह से एस 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 जुड़ गए यहाँ पर और ये बन गया हमारा थाईकोल नेक्स्ट पॉलीमर है नेचुरल रबर और इसकी मोनोमर यूनिट होती है आइसोप्रीन आइसोप्रीन का फॉर्मूला कुछ क्लोरोप्रीन के फॉर्मूले के जैसा ही है सिर्फ क्लोरीन को हमने सी एस थ्री के द्वारा रिप्लेस कर दिया और हम कह सकते हैं कि इस तरह से सी एच टू डबल बोन्ड सी इसके साथ सी एस थ्री फिर सी एच डबल बोन्ड सी एच टू जब इससे पॉलीमर बनेगा तो डबल बोंड सिंगल बोंड के अंदर और सिंगल बोंड डबल बोंड के अंदर चेंज हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि सी एस टू सी सी एस थ्री डबल बोंड सी एच और इस तरह से सी एस टू इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके बाहर एन लिख देंगे 
अब हम इस यूनिट में से कुछ पॉलीमर्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कंडेंसेशन पॉलीमर हैं कंडेंसेशन पॉलीमर ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा बनते हैं और जिनकी फॉर्मेशन के दौरान कुछ सिंपल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है तो फर्स्ट हमने यहाँ पर ले लिया नाइलोन सिक्स सिक्स इसकी दो मोनोमर यूनिट हैं हेक्जा मिथाइलिन डाई अमाइन और एडिपिक एसिड हेक्जा का मतलब सिक्स से है मिथाइलिन का मतलब जिसमें एक कार्बन है तो इस तरह से सी एच टू सिक्स लिख दिया और डाई अमाइन मतलब दो अमीनो ग्रुप जुड़े हुए हैं इस तरह से एक एन एच टू यहाँ पर और एक एन एच टू यहाँ पर जोड़ दिया दूसरा एडिपिक एसिड तो एडिपिक एसिड डाई एसिड है मतलब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं यहाँ पर और नाइलोन सिक्स सिक्स हम इसको बोल रहे हैं तो प्रत्येक जो मोनोमर यूनिट है उसके अंदर सिक्स कार्बन एटम होंगे तो इस तरह से कह सकते हैं कि सी एच टू फोर और दो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दिए जब यहाँ से पोलीमर बनेगा तो एन से एक एच और सी से ओ एच का रिमूवल होगा और इस तरह से कह सकते हैं कि एन एच सी एच टू सिक्स एन एच सी ओ सी एच टू फोर और सी ओ नाइलोन सिक्स सिक्स की फॉर्मेशन हो गई नेक्स्ट पॉलीमर है ब्यूना एस इसके नाम से ही हमें इसकी मोनोमर यूनिट पता चल रही है ब्यूना का मतलब होता है ब्यूटा वन थ्री डाई इन ब्यूटा जिसमें चार कार्बन एटम हो और वन थ्री डाई इन मतलब एक और तीन पोजिशन के ऊपर डबल बोंड हैं तो हम कह सकते हैं कि सी एच टू डबल बोंड सी एच फिर सी एच डबल बोंड सी एच टू और एस से बनता है स्टायरीन स्टायरीन का फॉर्मूला होता है सी एच टू डबल बोंड सी एच और इसके साथ सी सिक्स एच फाइव जुड़ा हुआ होगा जब इससे पोलीमर बनाया जाएगा तो डबल बोंड को सिंगल बोंड के अंदर और सिंगल बोंड को डबल बोंड के अंदर चेंज करेंगे और दोनों मोनोमर यूनिट को सिंगल बोंड के साथ जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा ब्यूना एस नेक्स्ट जो पोलीमर है ये नाइलोन सिक्स टेन है मतलब एक इसकी जो मोनोमर यूनिट है उसमें छः कार्बन एटम होंगे और जो दूसरी मोनोमर यूनिट है उसके अंदर दस कार्बन एटम होंगे तो इसकी दो मोनोमर यूनिट है हेक्जा मिथाइलिन डाई अमाइन और सिबेसिक एसिड हेक्जा हेक्जा का मतलब सिक्स होता है मिथाइलिन मतलब एक कार्बन एटम तो सी एच टू सिक्स हो गया और डाई का मतलब दो से है और अमाइन अमाइन एन एस टू ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है तो दो एन एस टू ग्रुप जुड़े हुए हैं सिबेसिक एसिड सिबेसिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जिसमें दस कार्बन एटम होते हैं तो इस तरह से सी एच टू ब्रैकेट में बंद करके बाहर आठ लिख दिया और दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दिए इसके साथ जब इससे पोलीमर बनेगा तब एन एस टू से एक एच निकलेगा और सी ओ ओ एच से ओ एच निकलेगा और इस तरह से कह सकते हैं कि एन एच सी एच टू सिक्स फिर एन एच सी ओ सी एच टू एट और सी ओ इसको ब्रैकेट में बंद करके बाहर एन लिख देती है नेक्स्ट जो पॉलीमर है ये है टेरीलिन टेरीलिन का एक नाम और है इसे हम डेक्रोन भी बोलते हैं और इसकी मोनोमर यूनिट है इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरीथेलिक एसिड इथाइलिन इथाइलिन मतलब रिप्रेजेंट करता है दो कार्बन एटम को तो सी एस टू सी एस टू और ग्लाइकोल ग्लाइकोल ऐसे एल्कोहल होते हैं जिसमें दो ओ एच ग्रुप प्रजेंट होते हैं तो प्रत्येक जो कार्बन है उसके साथ एक एक ओ एच ग्रुप प्रजेंट है टीरी थैलिक एसिड टेरी थैलिक एसिड वो एसिड होता है जिसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रजेंट होते हैं और टीरी थैलिक एसिड वो एसिड होता है जिसके अंदर वन फोर पोजिशन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रजेंट होता है जब इससे पोलीमर बनेगा तब यहाँ से ओ OH एच से एच निकलेगा और सी ओ ओ एच से 
ओ एच निकलेगा और इस तरह से कह सकते हैं कि ओ सी एस टू सी एस टू सी ओ ओ बेंजीन रिंग और फिर सी ओ और ये हमारा बन गया यहाँ पर टेरीलिन जिसे हम डेक्रोन भी बोलते हैं थैंक यू